放眼望去，有点不知道要干什么了。农场也建了，牧场也建了，种树场、种植园和花园都有了。突然觉得自己没有事情干了。中间的地标不是还没建吗？哦，阿离说的是中间的这个地方。之前我是一直留着的，想在中间做一个地标之类的建筑，但是到现在我也没有想好要做什么。阿离，你有什么想法没呀、啊？不如建个桃子。桃子。好像也只能做桃子啦，又比较简单，又有代表性。稍等，我去做一张桃子的图片，咱照着做一个。OK， 大体的样子我心里已经有数了，我们直接开工吧。我这次做的桃子是带叶子的桃子，现在下面把叶子都形成搭出来，就跟个小蝴蝶结差不多。然后从两边继续向上延伸，做一个倒立的心形，正着是心，倒过来不就变成桃子了吗？不过，因为我们整个桃桃山都是斜着的，所以这个爱心啊、哦，不是，所以这个桃子也只能是斜着的了。OK， 轮廓搭完了，下来看一下，不错吧？看着还挺圆润的，有那么点桃子的味道，就这样定了。下面的叶子部分，我打算用原木还有树叶来填充。树叶的话，就选用竹叶吧。我现在真是越来越喜欢竹叶了。接下来掏出我们家里祖传的粉色印刷块，把中间的这个桃子部分填充好。嗯，虽然是斜着的，看着有点奇怪，但是总体还不错。接下来从家里拿一点黑色和红色的印刷块，把眼睛和腮红做好。没有表情的桃子显得呆呆的，眼睛有点小了。也是啊，这么大的桃子，眼睛只用一个黑色印刷块，有点小了。那我就把这边放大一下吧，来上四个，然后旁边掏一个洞，当做腮红。今天的火箭背包是怎么回事？老是控制不好。右边的先别改了，这样挺好看的。这样好像也不错耶，一个眼睛大，一个眼睛小，有一种俏皮的感觉。就是这个桃子的脸好像有点黑耶。而且这个粉色印刷块是那种深粉色，跟我想象中的淡粉色还是有点差距的。所以我思来想去，不如来蒙眼星弄一点粉色的星光包子，这样既可以发光，又可以变成淡淡的粉色。我去，不小心飞到小紫的脸上了，打扰了，打扰了。出门之前忘了数一下，这个桃子总共需要多少个粉色星光包子了？那就多看一点吧。我自从砍了这第一颗之后，走了半天都没有遇见第二颗了，又开始脸黑了。难道是因为我见了一个黑桃子，所以导致我的脸也变黑了吗？连续找了几个空岛底下都没有星光包子，怎么办？要不别找了，咱回去种点就行了。怎么种也得找块吧。嗯，也是哈，手里已经有粉色的星光包子了，再种出来粉色的，那还不是轻而易举？走，回家。回到家里也还是晚上，这个桃子的脸真的好黑呀、啊！哼，我没有找到粉色的相光包子，都是因为你。这也能赖上？明明是你自己脸黑。<笑>种包子得需要晚上才能种，白天来看一下许久未见的小恐龙。之前的小恐龙已经长大了，那它会不会咬我呀？下去试试。哎，它竟然不会咬我！哦、虽然它的脖子上没有挂铃铛，还是野生迅猛龙，但是受它爸爸妈妈的影响，它也不会攻击我，真的是太棒了！终于等到晚上了，今天就来种星光包子。在地上放两个蒙眼星石块，再把旁边的火把都打掉，不能有亮光。哎，过来看。南瓜泥里面刷出了一个野萌宝，哎，我们可以留着它。正好戴布布的墓碑上还没有照片呢，到时候把它驯服了，给戴布布当照片。开始我们的养包子计划，用粑粑催熟。哎，这个颜色是红色吧？我身上没有红色的包子呀，怎么能长出来红色的呢？我的是绿色的。再试一下，看看这次会出什么颜色。家里的便便不够用了，拿小麦种子来催一点。来了来了，新鲜的便便来了！哎，等一下，什么情况？为什么他们打起来了？石榴石榴石榴都要嘎了
？不会吧，不会被之前那个野萌宝给打了吧？赶快赶快，来花园里摘一点向阳花，再让阿狸拿个棉花块，赶紧给他做个治疗包，可不要重蹈白布布的覆辙。来了来了，哦，还好还好，赶上了，吓我一跳，差点石榴就离我们而去了。他是怎么过来的呀？不好好的躺在家里睡觉，跑到南瓜田里来干什么？下次注意点啊、嗯！这次催出来的是橙色，还有紫色，这两个颜色我们都没有采集过呀。难道说这个星光包子长出来的颜色是随机的？种的是粉色，长出来的不一定是粉色，那这就完全看脸了呀！不知道什么时候才能种出粉色来。先把之前的这个粉桃子打掉，我之前砍了一颗，身上有一组多呢，看看够不够用。要是够用的话，我们都不用种了。好吧，是不够用的。完成了差不多一半的样子，但是这个粉色真的好奇怪呀！我重新进一下游戏试试，是不是卡了？嗯，这样就好了嘛，这个粉色才正常。把下面的叶子部分也替换成星光包子吧，可以，也挺好看的。接下来只需要等待晚上，再种出一颗粉色星光包子就好了，我们的大桃子就可以完成了。我催，这个好像还是红色，再催，绿色、紫色，这个是黄色、紫色、蓝色、蓝色。青色，哎，一晚上又过去了，粑粑都用光了，还是没有种出粉色的星光包子，脸也太黑了吧！回家回家休息一下，再去牧场里搞点猪便便，明天晚上再继续。哎，慢着慢着，石榴，我的石榴，你怎么嘎了呀？我我就半天没有来看你。谁干的？这到底是谁干的？太伤心啦！又损失了一名野人。哎，我太难了。来，牧场里面收集了两组的便便。哎，等一下，刚才我好像看到了什么东西。不是吧？真的有一个包裹？怎么回事？种树场里的野人怎么又死了？我看看少了谁啊？米小拉、百川、二郎神。哦，少了黄豆豆。种树场里一直是很安全的呀，怎么这次怎么又死了一个？我觉得可能是树太黑了，上面刷的怪掉下来了。有可能，看来种树场里面也不太安全。哎，一天就损失了两名心爱的野人，太难过了。说什么我也要把这次的星光包子给种出来，不然野人们可就白白牺牲了。可是，在这种了一晚上，什么颜色我都见过了，就是没有见粉色的。哎，这个脸黑的桃子哎，真的是影响我的运气了。没办法，我只能重新回到蒙眼乡来寻找粉色的星光包子了。这次换了个方向走，不一会儿就找到了三颗。早知如此，何必当初？嗯，太难了。有了足够的星光包子，终于可以把这个桃子给做好了。嗯，完成了，完成了。怎么样，这个桃子还可以吧？这下我们的桃桃山可是名副其实的桃桃山了，有桃子的桃桃山。哦，晚上效果是不是更好呢？还会发光呢。哎，那边的南瓜田里竟然刷怪了。我知道了，石榴应该也是这么死的。再给小桃子头上放一个荧光灯。瞬间变得呆萌起来了，有点像长江七号头上的小啾啾，好看好看。用我们家两个野人换来的地标建筑桃子，哎，伤心伤心。看来是时候该去寻一点新的野人回来了。哎，提起来就伤心。上次为了做这颗大桃子，损失了我两个野人，今天我就要去寻一些新的野人回来，弥补损失。无数鼓锤我已经做好了，足足有八个呢。不过变蛋枪子弹已经没有了，只剩下三个了，所以我要先去蒙眼星弄一点冰晶回来做子弹。这训野人啊，还是有变蛋枪好用。桃子好可怜，到现在还是用着弹弓。等训完这些野人，我就要去升级一下自己的武器
，怎么着也得来把父母都弩箭吧。回到家里，变蛋枪子弹已经做出来了，足足有十二个，应该够用了。然后晚上来到沙漠，准备好烤肉，就等那些野人上钩啦。农夫没了，守卫也只剩一个了，所以这次我就全部训猎手好了。野人好像也没啥用，就先不训了吧。乖乖，第一次这么多野人过来了，光是猎手就四个。敲完了之后，赶紧拿出我的变蛋枪，把他们变成蛋带回去。别跑了，别跑了，我来拯救你们啦！好了，继续第二波。哎，意外的发现一只野萌宝，我们的呆布布没了，还没有训一只新的来顶替它呢，正好把它训了。到手，到手，训了七个猎手，一个野萌宝。回到家里，先把小麦田里的农夫放出来。小麦田可是至关重要的，这一个蓝色头发，看一看叫什么名字吧。阿三，印度阿三，这些野人的名字真是越来越奇怪了。阿三，以后你就是这片小麦田的主人啦，代替石榴好好在这里工作吧。小麦田已经死了四五个人了吧？看看你能活多久。<笑>接下来是种树场里面的野萌宝，这次的好像是个女娃娃，名字叫肉丝。肉丝，你的杰克呢？<笑>以后家里的这些大大小小的野人，吃饭问题就全部交给他了。啊，不对不对，忘了件事儿，种树场里面的黄豆豆不是吃席了吗？哎呀，我竟然忘了这个事儿，看来还是得去训两个野人才行啊。那就再做几个锤子吧。肉丝已经开始给米小拉喂饭吃了，做的不错。哦，等到晚上再来这片沙漠训两个野人，简简单单。然后呢，再训一只野萌宝。之前呆布布的墓碑照片还是空的呢。把这次训到的野萌宝直接放到相框里，嗯，这下可完整啦。哎，还有两个野人没埋呢。上次破建的墓地这么快又不够用了，让你们慢点死，你们偏不听。<笑>看一下种树场的两个新野人吧，都是绿色头发的。第一个爆炸头叫贝尔贝野，第二个机关头名字叫胖呆。不是我说，这些名字越来越普通了，没有一开始的那些好听，还是想念我以前的那些野人。好了，那本期视频就到这啦，咱们下期见，拜拜。上次驯服的十只野人，有三个放在了种树场，一个放在了小麦田，剩下的许多猎手，我决定放两个出来当守卫，毕竟家大业大，没有几个保安怎么能行呢？就先放两个出来吧。放的越多，死的越多。看一下这俩叫什么名字？玄武，二蛋，二蛋，这个名字不错，我喜欢。<笑>把弓箭分给他们，守卫都是白天睡觉，晚上工作的。刚给他们安排好工作，就开始睡了。不过他明明后面有床，结果却要在这站着睡，想不明白。为了防止野人死得太快，我决定每人给他们发一套装备。守卫的话，就给他们做一套链甲装备吧，能加两项防御属性呢。他们站着睡觉，正好方便了我给他们装备。小不点在床上躺着睡，就没有办法给他了。玄武和二蛋穿上这套装备之后，包裹的真是严严实实，只露出了他们方方正正的小脸蛋，发型、皮肤全都藏起来了。哎，小不点起床了，应该是到了他们上班的时间了，正好把他的装备也给他。本来我还想再做套装备给农夫他们的，但是他们只能穿皮甲，皮甲也只才加一点的防御，这穿了跟没穿有什么区别呀、啊？该死还是得死，就给我们家的奶酪穿一套吧。我发现牧场后面这个楼梯到了晚上还是挺黑的，要不做点灯？玄武，玄武，救命，救命！后面有人在追我，太厉害了！三两下就把野人给打死了。野人的弓箭是不需要子弹的，只需要给他弓箭就好了。有了这几个保镖，我的心里就踏实多了。阿离做了点路灯，把它放到牧场的旁边，然后用栅栏把这里堵上，省得二蛋他们跑到牧场的后面去。最后的这点时间呢，把上次死掉的两个野人过来埋了
，石榴和黄豆豆两个人，还没有给他们办理墓地入住手续呢。之前扩建的墓地马上就不够用了，再把这俩埋了之后，就只剩下一个位置了，还是每人分一个桃子。刚封好关，天又下起了雨。每次来买野人的时候，都会赶上下雨，这可真是一种奇妙的缘分。来看一下，现在墓地里一共有一二三四五六七八九，一共有九个野人了，还差一个就可以买十个了。你们猜猜下一个会是谁呢？农夫石榴生活了九十五天，石榴一路走好，我已经找到阿三来接替你的位置了。再把小白菊摆上，接下来是黄豆豆，生活了一百五十三天，就是之前用屁股走路的那个，不知道你们还记得不？这次我放了三个守卫出来，我不信野人们还是死。这个墓地我实在是不想扩建了。好了，那本期视频就到这啦，咱们下期见，拜拜。种植园里面竟然刷怪了，我放了这么多灯是白放的吗？而且这个角落里竟然还有一只小猴子，一看就是从牧场上面挤下来的。我的牧场现在是什么动物也关不住了。来牧场看一眼，猴子已经繁殖的这么多了，看一下他们手里都拿的啥呀？哇，绝版的南瓜灯，这个东西它也有。再看看其他人手里拿的，香芋、西瓜汁、法杖，这个是钛合金镐子。钻石头盔，哇，黑晶石！原来这些绝版的东西都跑到猴子这里了。看了一圈，发现他们手里的都是宝贝。我感觉完全可以靠养猴子发家致富啊！什么装备呀、啊、食物啊都不用做了，直接靠养猴子就能获得。我感觉下个生存里可以研究研究，发家致富指日可待。哦、种植园里的这个小猴子就把它宰了吧。钛合金镐果然爆出来了。嗯，看来我养猴子发家致富的这条路是可行的。小伙伴们也发现了吧？刚才杀猴子我用的是弹弓，桃子姐这都四十多期了还用着弹弓，多可产！阿狸都看不下去了，说要来沙漠挖点公鸡孵，孵毛的奴。家附近的这片沙漠就挺大的，直接就来这吧。往下挖几层透视一下，前面就有很大的矿洞，而且连上就有一个地牢，下来看看。还是双宝箱的，安肯定是要带走的，还有能源碎片，这个铸铁工也要带走，正好做弩需要。另一个箱子里有用的东西也全部带走。接下来我们就要专心挖一点攻击符文。弩的话，我们一般是附魔、无限射击、耐久和弓箭伤害的。临回家之前又发现了一个地牢，哎，自然是野萌宝地牢。这个东西是不是很稀有呀？桃子还是第一次看见呢。来来来，合个影留念一下。如果刷怪台也能做就好了，那我们就不需要什么刷怪塔了，直接在家里放一个刷怪台，就有用不完的经验啦。最后挖到了十三个高级攻击符，回家鉴定一下，不知道能不能出无限射击呢？第一个击退魔物猎手，野人猎手。弓箭伤害一百二十二，哇，这个可以，伤害很高了。狩猎星域三，无限射击，哦，这么快就出了，又出了一个弓箭伤害一百二，可以可以。那我直接出了三个想要的符文，只剩下耐久了。不知道阿狸有没有鉴定出他的无限射击呢？反正我都已经搞定了。来制作两把弩，扔给阿狸一把，他鉴定出了想要的属性，就可以自己附魔了。作为回报，阿狸扔给我了一个他鉴定出来的耐久。来来来，直接来工作台附魔，无限射击，先来一个。阿狸给我的耐久竟然是三百一十三的，这么高。还有弓箭伤害，好了好了，没想到这么快我的弩就已经完工了，伤害高，耐久高，简直是我的梦中情弩，没错了。另一个弓箭伤害一百二，就扔给阿狸吧，让他自己附魔。哎，它这个皮肤后面的小草莓也太可爱了吧，看着就想吃啊！不想，不能看了，再看忍不住要去买草莓了。阿狸说他没有附魔出无限射击，我来帮他一下吧。之前的一些终极的符文还没有合成呢，合成一下
，这个时候就要喊出我们的口号：无限射击，无限射击，无限射击，出！哈哈，这不是来了吗？多喊两遍，他就会听见我的召唤了。现在我们两个的武器也都已经有了，战斗力爆表。好了，那本期视频就到这了，咱们下期见，拜拜。这里是淘淘，这个山洞有好多人让我装修啊。可是我本来是不想装的，一呢是觉得已经足够好看了，二呢我们家的地板啊什么的都是斜着的，要是装修起来可真不好办。不过我们家里这样空空的也确实有点不好看哈、啊。那今天就小装一下吧，做一点桌子凳子，就放到山洞的另一边好了，这边可以当做餐厅。我们以后就来这里吃饭，放上两把小凳子。就是离厨房有点远，那接下来再做个卧室就好了。嗯，我研究了半天，怎么也做不出好看的。这件事情我真是一点都不擅长，还是交给阿狸吧。我呢，来做两张公主床。你交给我，我也不会呀。<笑>这个生存都快完结了，我们睡的还是普通的床，也太磕碜了。公主床安排上，完事了，验货。嗯，不错，建的比我好看。床头上面的好像两只兔耳朵呀，以后可不能说我的山洞没有装修啦。接下来我们去打 BOSS 吧。这个生存到现在为止一个 BOSS 也没有打过，那就先从最弱的羽蛇神下手吧。从箱子里掏出七个雨林之心碎片，再加上黄铜锭，再来附近的雨林采集两个，正好是晚上就不睡觉了，晚上长起来更方便。说实话，箱子里的这七个我都不知道是哪来的，可能是上次找猴子顺手挖的。强强风风两个道手合成雨林之眼，激活雨林神庙就诞生了。雨蛇神可以说是最漂亮的 BOSS 了，但是也是最弱的 BOSS 了，所以这个过程也没啥好说的，几下就能把他干倒。不过我站在这个地方倒是没有见雨蛇神打我。难道我这是发现了什么卡视野的新方法？这个羽蛇神也太笨了，就这样一声不吭的直接被我打倒。我们生存到现在已经很富了，所以这里面的东西我们就选择性的拿一点好了。两个祭台，孔雀石块肯定是要带走的。那我去挖预报器了。好的好的。还有闪金块，这边箱子里的钻石头盔。绝版的南瓜灯，还有这些书架也通通带走。接下来回到家里，把南瓜灯放在仓库的中间吧，多显眼。然后两个祭台就放到床头上面。哈哈，不错，给你们找的好位置。最后把打劫来的这些东西放到仓库里面。下一期我们再去打其他的 BOSS 吧。出发出发，今天去打黑龙了。哦，疼的你还是先回来打，别打了。啊？为什么？我早都准备好了，结果不让我打。你回来就知道了。好吧，阿狸既然都叫我了，说明肯定有什么很重要的事，还是回去一趟吧。这个龙先不打了。我为什么有一种不祥的预感？不会是家里出什么事情了吧？啊！天呀，我刚回来就看到一个包裹。这这这是谁呀、啊？是哪个守卫吗？怎么死这儿了？哎，竟然是一个野萌宝的牌子，原来是野萌宝吃席了。哎，等一下，奶酪，这个田里的奶酪也没了。对，我就是看奶酪没了才叫你回来的。还有这儿，快来，种树场里还有。我的天呀，这到底是怎么回事？刚出门一趟，怎么死了仨呀？我看看种树场里面少了谁。二郎神、百川、贝尔、胖呆，完了完了，少了米小拉，米小拉呀，米小拉，你就这么离我们而去了？你也太狠心了，哎，好家伙，这一下没了仨啊，太难过了。宝子们，计划有变，今天就不打黑龙了，还是先把这三个野人下葬吧。我知道了，肯定是上一次装修山洞的时候一直没有睡觉，然后他们就吃席了。哎，我的错，我的错。小野萌宝肉丝只生活了十天就没了，我估计他应该是生活时间最短的一个了，好可怜呀。哎，上次还在说呢，这最后一个墓地会是谁？结果一下子就来了仨，这墓地明显又不够用了，还得再扩建一下。希望我这是最后一次扩建。
扩建完了之后，再把剩下的两个放进去。默默无闻的樵夫米小拉在部落中生活了二百六十八天，二百六十八天，这也太久了吧！我看看，我们一共才生存了二百七十天，米小拉就活了二百六十八天，这也太扯淡了。后面的奶酪生活了二百零七天。奶酪可是我们家的萝卜总管，没想到野人部落的两位元老级别的人物，今天就这样离我们而去了。米小拉和奶酪还带走了一个只生活了十天的野萌宝，哎，心痛心痛。每次来墓地买野人的时候，天都会下雨，这个天气公公是不是在我们身上按监控了呀？怎么每次来他都知道呢？这次墓地扩建完之后，还有两个空位了。我希望别再有新的野人吃席了。今天是没什么心情打 BOSS 了，那就留着明天吧。我要把我这一腔怒火全部发泄到 BOSS 身上。哼哼。这是一期纯享版的打 BOSS 视频，与蛇神前两期已经打过了。这一期视频包含了剩下的所有 BOSS， 所以视频可能会有点长。话不多说，咱们直接 music。
以做我的王国。酒馆被勒索讯号，戴上耳机在我脑海里面寻宝。再见了，我的脸上经过和莽撞。再见那个夏天为你快的心跳，满是了佛爷。再见我扬起的船帆，我发誓要掀起点波澜呀。都将朋友圈的佛佛了，被我风凉话的圈的挺好了。我不会被你的一句话放弃了，自己被打倒在地。爸妈早从小就教育我，为人随和，隐藏我的脾气。安全的在看，满怀期盼，放松点，脚步别乱了。失去的、错过的、落魄的，全部都过去了，放下吧，算了。以前的我也很堕落，也浪费的时间特别埋没，也躲在了角落太懦弱，就会偷偷溜过我，指缝被抓住，也想成为大家的焦点，也所以也把目标定得遥远，也慢慢的长路向前跑，做一首歌来当做我的消遣，也。不简单，所有的 boss 全部都打完了，这个混乱黑龙的头已经没有拿到手了。今天就给他安排一下。之前打女蛇神的神兽树，我种到了山顶上，这个黑龙我已经找好地方了，就放到我们这个大桃子的胯下。嘿，这压着你。好了，那这个桃桃生生存到现在为止也是完结了。感谢小伙伴们一路以来的支持与陪伴，咱们就下个生存再见啦，拜拜。